哎呦，大家好，我是彪哥。呃，今天来给大家开一大一小两条腿。那么像这两条腿的话，从表面上来看是截然不同的。像大的这一条的话，它是27斤半，呃，整条火腿身披绿袍，其实就是因为它的一个保存环境非常好，在一个阴凉、干燥、通风的地方保存出来，就像这个样子。那么小的这一条，大家看起来就像呃黑炭一样，黑漆漆的。其实仔细看的话，它这个也是一个身披绿袍的火腿。那么为什么会变成这种黑色？就因为这段时间天气热，只要太阳一晒，里边的油马上就渗出来，然后这些煤就会变成这样的黑色。但是两条火腿都有一个共同的特点，就是因为它是农家熟食喂养的，像三年的火腿，这个肥肉显得都比较沙。而且农家火腿它低盐的标志就是皮色比较清亮。那么下边我就先把这两条火腿烧洗干净，打开让大家看一下。好了，烧洗。干净，我们先把大的这一条打开，让大家看一下。这条火腿呢是27斤半，个头比较饱满。其实两条火腿还是有不同的特色，像大的这一条的话，它这个闻味它是那种清香味，那么像这种火腿呢，就肉质相对比较绵软，适合蒸煮炒炖。今年很多朋友在购买了整只火腿以后，都希望把自己购买的火腿制作成视频发布出来，可能是希望让大家一起见证一下这些火腿的品质吧。但是，说实话，我还有很多东西还要分享给大家，比如说我们这段时间分享给大家的五花肉，还有月饼，口碑都是非常不错，而且回购率也是非常高。俗话说，金杯银杯不如客户的口碑。呃，对于品质这一块，其实我们拿捏的还是比较到位。就像这条火腿，削开以后都忍不住偷吃一块，特别棒。我们还是切开断面让大家看一下。来给大家看一下，其实好的火腿真的是千篇一律，不好的火腿各有各的不好。像这个火腿打开以后，真的是特别有食欲。而现在这些火腿的断面全部切开。大家可以看到，我们这个品质非常好的火腿，虽然说它这个也有这种白点，这个白点不用说了，应该呃朋友们都知道啊，两年以上的火腿才会产生的这种氨基酸结晶。但是大家注意看一下这个骨油，非常的白，特别好。好了，再把十九斤这一条打开，让大家看一下。像小的这一条的话，因为干的稍微要透一点，所以它这个味道闻闻起来就是那种浓香味。那像这种火腿的话，生吃整只生吃就没有什么问题。像大的那一条的话，就是中间的肉质比较绵软，蒸煮炒炖口感会更好一些。来给大家看一下，这条火腿就非常少见。我们打开三叉骨以后，下边就全都是油，这个油都会哗哗往外流。这个还不是肥肉层。因为这条火腿非常瘦，还有一指的底料，像这种火腿的香味就会更浓郁一些。其实大家在购买了整只火腿以后，就算偶尔有翻车的情况，大家也不必担心，因为翻车的火腿我们是不会售卖给大家的。像这种发酵成熟的火腿，就是在削着表面的时候，香味就特别浓郁，而且表面是呈这种暗红色。待会切开里边的肉质，基本上都是呈这种板绿色
。来，这一条呢是龙角虎腿中特塑形的，我们打开断面让大家看一下，看一下，基本上就像熟的一样这条虎腿，所以说整条身是一点问题都没有。好了，看一下什么才叫做整只可以生吃的火腿，就像熟的一样，忍不住想尝一块。啊、这条火腿真的是不知道为什么有一股淡淡的回甜的味道。好了，两条火腿现在已经全部分割结束。呃，非常漂亮的两条火腿，最终还是没有让大家失望。非常感谢大家的支持，我们本期视频也就跟大家分享到这个地方。有什么不懂或者需要问的，还是在评论区下方留言。关注彪哥，我们下期视频再见。